হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আবার চলে এলাম প্রিয় হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আবারও চলে আসলাম ঢাকা ইউনিভার্সিটির নতুন নোটিশগুলো নিয়ে তো ঢাকা ইউনিভার্সিটির যে প্রসেসটা বর্তমান বিদ্যমান চলছে এরকম অবস্থায় যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সাবজেক্ট চয়েস প্রসিডিউরগুলো আন্ডার প্রসেসে আছে এবং কোনোটার রেজাল্টটা দিয়ে দিয়েছে কোনোটার দিয়ে দেয় নাই অর্থাৎ বিষয় পছন্দ ক্রমের যে রেজাল্টটা আছে এটা কোনোটা দিয়ে দিয়েছে আবার কোনোটা রানিং স্টেটে আছে ফর এক্সাম্পল যাক এখন বিষয় হচ্ছে ক ইউনিটের নতুন নোটিশগুলো চলে এসেছে ক ইউনিটের সায়েন্স রিলেটেড ইউনিট ক ইউনিটের নতুন নোটিশ চলে এসেছে নিউ নোটিশ রিগার্ডিং সায়েন্স ইউনিট হ্যাজ কাম অ্যান্ড ইমার্জড এখন পড়ছি শোনো ক ইউনিটের প্রথম ধাপের বিষয়ে মনোনয়ন প্রকাশ করা হয়েছে সকল আসন পুরো না হওয়া পর্যন্ত চার থেকে পাঁচবার বিষয়ে মনোনয়ন প্রকাশ করা হবে ঠিক আছে এই যে প্রসিডিউরটা সাবজেক্ট চয়েস প্রসিডিউর যে রেজাল্টটা আছে এই রেজাল্টটা কিন্তু পরপর চার থেকে পাঁচবার কিন্তু প্রকাশ করা হতে পারে এবং আসন পূরণ না হওয়ার সাপেক্ষে যতক্ষণ না এটা পূরণ হয়েছে ইভেন দুই তিনবার হয়েই কিন্তু স্টপ হয়ে যেতে পারে যদি আসন পূরণ হয়ে যায় আর আসন পূরণ না হলে মোটামুটি চার পাঁচবারের মতো করে যাবে এরকম একটা স্টেট চলে আসবে মেধাক্রম শিক্ষার্থীর পছন্দক্রম অনুযায়ী মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে যা শিক্ষার্থীর সাক্ষাৎকারের সময় মূল গ্র্যাডশিট জমা দিয়ে নিশ্চিত করবে ঠিক আছে বিষয়ে মনোনয়ন পেয়ে গ্র্যাডশিট জমা রাখলে শিক্ষার্থীর মনোনয়ন সেই বিষয় থাকবে অথবা আসন শূন্য থাকা সাপেক্ষে তার পছন্দক্রম অনুযায়ী পূর্বের বিষয়গুলোতে মনোনয়ন পাবে রাইট তো আশা করি তোমরা বিষয়টা বুঝতে পেরেছ আই হোপ ইউ হ্যাভ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস স্ট্যাটমেন্ট ক্লিয়ারলি তৎপরবর্তীতে আসো যারা মূল গ্র্যাডশিট জমা দেবে না তারা ভর্তিতে ইচ্ছুক নয় বিবেচনায় তাদের আসনগুলো শূন্য ঘোষণা করে পরবর্তী ধাপে মেধাক্রম অনুযায়ী মনোনয়ন করা হবে ঠিক আছে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যারা গ্র্যাডশিট জমা দেবে না এবং এটা মূল গ্র্যাডশিট তাদেরকে ধরে নেওয়া হবে যে তারা ভর্তি ইচ্ছ না এবং তাদেরকে কিন্তু শূন্য আসনে নিয়ে যাওয়া হবে কিন্তু মারাত্মক একটা জিনিস লেখা আছে তোমাদের ভালো করে ক্লিয়ারলি বিষয়টা আত্মস্থ করে এর উপর কাজ করতে হবে কিন্তু অবশ্যই মূল গ্র্যাডশিট জমা দেওয়ার প্রসেসটা তোমাদের কমপ্লিশন দিয়ে দিতে হবে সম্পূর্ণ করে দিতে হবে পূর্ণতা নিয়ে আসতে হবে দেন তৎপরবর্তীতে আসো চূড়ান্ত মনোনয়ন শেষে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ভর্তির প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভর্তি হবে দিস দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং আফটার দ্য প্রিভিয়াস টাস্ক এটা হচ্ছে আগের যে টাস্কটা ছিল বা কাজটা ছিল তার পরবর্তীতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস ব্যতিক্রম এক হতে ছয় হাজার পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎকারের সময়সূচি জানার জন্য ক ইউনিট নোটিস সেকশনটা দেখতে বলা হয়েছে এবার আসো তৎপরবর্তী ছ ইউনিট বিষয়ে ছ ইউনিট এর মনোনীত বিষয়ে প্রকাশ করা হয়েছে ড্যাশবোর্ড হতে বিষয় মনোনয়ন বা সাবজেক্ট নমিনেশন বাটনে ক্লিক করে মনোনীত বিষয়ে দেখা যাবে গ ঘ ইউনিটের পাশকৃত শিক্ষার্থীদের জন্য বিস্তারিত ও বিষয়ে পছন্দ ক্রম ফর্ম অনলাইনে চালু হয়েছে প্রতিটি ফর্মে তথ্য দিতে আনুমানিক পনেরো থেকে বিশ মিনিট প্রয়োজন হবে আবেদনকারী ও তার অভিভাবকের উপস্থিতিতে ফর্ম পূরণ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে বাবা মা এর ভোটার আইডি শিক্ষার্থীর জন্ম সনদ নম্বর ঠিকানা বা অ্যাড্রেস ইত্যাদি দেওয়ার পর বিষয় পছন্দক্রম দেওয়া যাবে পছন্দক্রম আংশিক পূরণ করে তা সংরক্ষণ করা যাবে তবে তা নির্ধারিত তারিখের মধ্যে তা সম্পূর্ণ করে প্রিন্ট কপি ডাউনলোড করে নিতে হবে ইউ হ্যাভ টু ডাউনলোড ইয়ার প্রিন্ট কপি অফ দ্য ডিজায়ার্ড সেকশন উইথ ইন দ্য ফিক্সড ডেট প্রয়োজনে একাধিকবার ফর্ম পূরণ করা যাবে তবে সশরীরে হাজির হয়ে নিশ্চিত না হলে প্রথমে দেওয়া তথ্য ও বিষয় পছন্দ ক্রমটি চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে তো এই হচ্ছে ইম্পর্টেন্টলি বলে দেওয়া হলো তোমাদের ইম্পর্টেন্ট সেই নোটিস সেকশন যেটা ঢাকা ইউনিভার্সিটির আদলে ছিল তৎপরবর্তীতে আসো থিয়েটার অ্যান্ড পারফরমেন্স স্টাডিজ নৃত্যকলা ও সঙ্গীত বিষয়ে মোক ক্ষ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার সাক্ষাৎকার আগামী পাঁচ থেকে আট ডিসেম্বর দু হাজার একুশ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে দ্যাট মিন্স বর্তমান এটা রানিং প্রসেসে আছে সাক্ষাৎকারের সময়সূচি জানার জন্য ক্ষ ইউনিটের নোটিস সেকশন দেখতে হবে এটা বলে দিয়েছে তো তৎপরবর্তীতে আরও একটা ইনফরমেশন জানিয়ে রাখে তোমাদের নিউ ইনফরমেশন উইল বি টোল টু ইউ নাও এটা হচ্ছে থিয়েটার অ্যান্ড পারফরমেন্স স্টাডিজ নৃত্যকলা সঙ্গীত বিষয়ে মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষার সংশোধিত সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে বিস্তারিত সময়সূচি দেখতে ক্ষ ইউনিটের নোটিস সেকশন দেখতে বলা হয়েছে ইউ হ্যাভ টু সি দ্য নোটিস সেকশন টু সি দ্য ডিসক্রিপটিভ নোটিস ফার্ট 
and descriptive information part after going to the after going to the notice section of Koi unit. If you have any question regarding to this kind of problems spoken in this video, you can get answer by writing comment in this video comment section. I shall try my best to answer the questions that you will write as comments in my video section. So, if you have any questions, you will have question in the comment section. Comment in the video comment box. I will try to answer the question. So, if you have any questions, you will have any questions. So, if you have any questions, you will have any questions. And, you will have any questions. If you have any questions, you will subscribe to the video. If you have any informative video, you will have any questions. तो शेफ़ूड्स में तो वालों तक उस रूप से तक वो अल्लाह फ़ेस